السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج سترہ رمضان المبارک ہے اسی مناسبت سے ایک انتہائی عظیم ہستی تمام مومنوں کی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوبہ بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یعنی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی والدہ ہیں جب آپ چھ یا سات سال کی تھیں تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابو بکر کے گھر گئیں اور حضرت ام رومان سے بات کی بعد میں حضرت ابو بکر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیغام نکاح ان کو پہنچایا کہ حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام لائی ہوں آپ کا کیا ارادہ ہے تو حضرت ابو بکر حضرت ام رومان دونوں خوش تو تھے لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اور حضور علی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے اس لیے زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور یہ عائشت ان کی بتیجی لگتی ہے ان کا نکاح ان سے کیسے ہوگا چنانچہ حضرت ابو بکر تعجب میں فرمانے لگے حضرت خولہ سے اوا تسلح الح وہی ابن تو عقی ہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کا نکاح ہو جائے گا جب کہ وہ ان کی بتیچی لگتی ہے حضور کو جا کے حضرت خولہ نے پیغام دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عقیف الاسلام و بن تو ہو تحل علی حضور نے فرمایا وہ میرا اسلام میں بھائی ہے حقیقی بھائی نہیں ہے اور ان کی بیٹی میرے لیے حلال ہے چنانچہ زمانہ جاہلیت اس رسم کا رد ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا اور پانچ سو درہم مہر مقرر ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو کر دیا لیکن اب یہ تقریباً دس یا گیارہ نبوی کی بات ہے تو سن ایک ہجری میں یعنی تین سال کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے پھر اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور جب نکاح ہوا تھا تب بھی شوال کا مہینہ تھا جب رخصتی ہو رہی تھی تب بھی شوال کا مہینہ تھا شوال کے مہینے کو اس وقت کے لوگ ایک منحوس مہینہ سمجھتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ شوال کے مہینے میں وہاں ایک مرتبہ تعاون آ گیا تھا اور اس نے بڑی تباہی مچائی تھی اس لیے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں ہوا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئے اگر یہ منحوس ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے سے محبت کبھی نہ فرماتے تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے مخت... نکاح کی مختصر بات تھی اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے اپنی چند خصوصیات بیان فرماتی ہیں ان میں سے میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ مجھے کئی ساری خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ہیں فرمایا پہلی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نکاح سے پہلے ہی میری صورت خواب میں دکھلا دی گئی تھی اور دوسری خصوصیت میری یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جس بستر پہ ہوتی تھی حضور علیہ السلام اسی بستر پہ ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام پہ وہی آنا شروع ہو جاتی تھی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے یعنی حضرت ابو بکر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ دونوں مہاجر ہیں اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری ہفتہ میرے گھر میں گزرا ہے اور اس سے اگلی خصوصیت یہ ہے چھٹی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن میرے پاس تھا اور یہ میری ہی باری کا تھا اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ میرا لعاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے ساتھ مل کر حضور کے منہ میں گیا آپ کے شکم میں گیا یعنی جو میں نے مسواک چبائی تھی وہی حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک میرا ہی گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ رہے گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں اسی طریقے پہ حضور علیہ السلام کی تمام بیویوں 
میں سے حضرت عائشہ ہی کنواری ہیں جو حضور کی بیوی ہیں اور اسی طریقے پہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نہاذا جبریل یو قری کا سلام یو قری کس سلام اے عائشہ یہ جبریل ہے اور تجھے سلام کہتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا وہ علیہ السلام و علیہ السلام و رحمۃ اللہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ ہوا یارا مالا ارا حضور وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی یعنی جبریل کو حضور دیکھ رہے تھے میں نہیں دیکھ رہی تھی تو بہرحال بزرگوں دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی کی یہ چند خصوصیات تھیں اور اس کے ذمن میں اب وفات کے ذمن میں سماعت کیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ستاون ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق اٹھاون ہجری میں جب کہ آپ کی عمر چھیاسٹھ سال کی تھی منگل کے دن رمضان المبارک میں سترہ رمضان المبارک کو ہوئی ہے اور رات کے وقت آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ رات کے وقت ہی مجھے دفن کیا جائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا اور یہ اس وقت دور خلافت تھا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے اور ان میں سے صرف ایک سو چوہتر حدیثیں بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومن کی ماں ہیں ان کا احترام ہر صاحب ایمان پہ فرض ہے ان کی وفات کے متعلق جو رافضی اور دیگر لوگ یہ واویلا اٹھاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک سازش کے تحت ان کو مروا دیا تھا یہ بالکل غلط ہے مدار جن نبوت کے اندر نبوہ کے اندر بھی اس کی وضاحت کے ساتھ تسلی موجود ہے اس لیے تمام فتنوں سے بچنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حیات اس رفیقہ حیات سے رفیقہ علیہ کا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرپور محبت رکھنی چاہیے زبانی طور پر بھی اظہار ہونا چاہیے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ آپ کے حجرے میں آپ کے گھر میں کائنات کے سردار آرام فرما ہے تیرے حجرے کی عظمت کے کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ تو جس مقام کبھی مکی تھی خدا نے جنت اسے بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے